ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഐ എസ് ഐ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു മാച്ച് ബോക്സ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഐ എസ് ഐ ചിഹ്നമാണ് ഐ എസ് ഐ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും പ്രൊഡക്റ്റിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ സാധാരണ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒരു സാധനം മേടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓടിച്ചു പോവാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റി വേണം സേഫ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം മിനിമം പ്രൈസിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഏത് തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ അതായത് നമ്മള് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഇന്ത്യ സീന് നിലനിൽപ്പുള്ളാവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്ലേസ് ഇൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ ദി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് നേഷൻ ഓൺലി ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദിസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് വെൻ ക്വാളിറ്റി ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ട്സ് കസ്റ്റമർ വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി മേണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് മിനിമം കോസ്റ്റിലി അവർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതും അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വാളിറ്റി ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാം ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോ ക്വാളിറ്റി മീഡിയം ക്വാളിറ്റി ഹൈ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു മീഡിയം ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ടു മച്ച് ക്വാളിറ്റി ഈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിലേക്ക് പോയാണ് ഉൽപാദനത്തിൽ പോയാണെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോസ്റ്റ് കൂടും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ അറ്റ് ദി സെയിം കോസ്റ്റ് ഈസ് മിനിമൈസ്ഡ് അപ്പൊ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആ ടെർമിനിയ നമ്മൾ പറയാം ഒപ്റ്റിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് of the product increases man ma management get maximum profit good quality product anengil customer kududalayittu adu menigum appo automatically production de sales kodum profit earn from that company will increase enginiyana ee quality product nammal achieve cheya through efficient quality control quality planning process appo endana quality എന്താണ് ഐ എസ് ഒ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്വാളിറ്റി ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരു ഫാമിലി ഉള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് വരും അടുത്ത സ്ലൈഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ടീം ആണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ലോ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി മീഡിയം ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള ഇനീഷ്യൽ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺസേൺസ് വരുന്നത് ക്വാളിറ്റി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ തൊട്ടിട്ടാണ് ഐ എസ് ഒ എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ജനീവ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ചെറിയ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഐ എസ് ഐ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പല ആൾക്കാരും റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് മേഖലയിൽ ഈ മേഖലയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തവർ കാണാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഫിലിപ്പ് ബി ക്രോസ് ബേ പറഞ്ഞത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൺഫോമൻസ് ടു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതൊരു കൺഫോമൻസ് അതാണ് ക്വാളിറ
ക്വാളിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിൽ ഇതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്താണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഐ എസ് ഐ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻ എന്താണ് അവിടെ സ്ട്രീം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ഐ എസ് ഒ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ജനീവയിലാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ മെമ്പർഷിപ്പ് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു നാഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇന്ത്യ ഐ എസ് ഒ റിലീസ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ കണ്ടെയ്നിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം അപ്പൊ എയ്റ്റി സെവൻ തൊട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ എസ് ഐ എന്ന് മാറിയിട്ട് ഐ എസ് ഒയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് പോകും എന്താ ആവശ്യം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഐ എസ് ഐ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യുകയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ തൊട്ടിട്ട് ഐ എസ് ഒ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ദ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ദിസ് ഡോക്യുമെന്റ് ആർ കോൾഡ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സീരീസ് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ആ ഡോക്യുമെന്റില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ സീരീസിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഫാമിലിയിലുള്ള സീരീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ഓൺലി ഗൈഡ് ലൈൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സീരീസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ് പാർട്സ് ജനറലി ഐ എസ് ഒ എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ടു ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ചില കമ്പനികൾക്ക് നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചില കമ്പനികൾക്ക് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ടു ചില കമ്പനികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ആയിരിക്കും ചില കമ്പനികൾക്ക് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഈ ആർ ഓൾ റിയലി എ ഗൈഡ് ലൈൻ ഫോർ മാറ്റി റാദർ ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ ഇനി ഗൈഡ് ലൈൻ ഫോർ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് യൂസ് എന്താണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫാമിലിയിൽ പെടുന്ന ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ അത് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എന്താ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം മോഡൽ ഫോർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഇൻ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഒരു ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫൈഡ് കമ്പനി കമ്പനിക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിക്കുമ്പം ഡിസൈൻ തൊട്ടിട്ട് ഡിസൈൻ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യണം സർവീസിങ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ഉള്ള കമ്പനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ പോയാൽ മാത്രമാണ് ഐ അവർക്ക് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫൈഡ് കമ്പനി എന്നുള്ള പേര് കിട്ടുക അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ടൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പോകണം പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം അത് ഏത് രീതിയിലാണോ എന്റെ ഉത്പാദനം അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിയ സർവീസിംഗ് മേഖലയിൽ അതിന്റെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സീരീസില് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ആയിരിക്കും അത്തരം ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഇത് ഈ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്കാണ് എന്ത് കിട്ടുക ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അർഹതയുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ടുലേക്കാ പോകുന്നത് എന്താണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫാമിലിയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ടു ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം മോഡൽ ഫോർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് സർവീസിംഗ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഇല്ല പ്രൊഡക്ഷനും ഇൻസ്റ്റലേഷനും ആൻഡ് സർവീസിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അത്തരം സർട്ടിഫൈഡ് ഉള്ള കമ്പനി അത്തരം ഡിസൈൻ ചെയ്യാത്ത കമ്പനികൾക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് സർവീസിംഗ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം മോഡൽ ഫോർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ്
ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോയാൽ മതിയോ ഏത് ടൈപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ പറയുക പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് കണ്ടക്ട് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസിക് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഏത് മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന് ഇതിനെ പറ്റി നല്ല ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന് പ്രിപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു നല്ല ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് സെറ്റപ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കമ്മിറ്റി ആൻഡ് അപ്പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഇത് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് പ്രിപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റെപ്പിന് ഒരു കോർഡിനേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഐ എസ് ഒ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ടു സബോർഡിനേറ്റ് ആ കമ്പനിയിലെ എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൂടി ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എന്ന് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൂവ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഡെവലപ്പ് ഇൻ ക്വാളിറ്റി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ആ കമ്പനിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദി സ്റ്റെപ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ദി ഡോക്യുമെന്റഡ് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ് മോണിറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസ് ദി ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം കണ്ടക്ട് പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഇപ്പൊ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ആരും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളെ കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്താണ് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മുടെ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് അതിനാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് അനാലിസിസ് സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ത്രെട്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഏത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വീക്ക്നെസ് ഉള്ളത് അതിനാണ് ഇന്ത്യണൽ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുക മോണിറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസ് ദി ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടോ എവിടെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ ആണോ ക്വാളിറ്റി കുറവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി റോ മെറ്റീരിയൽ വരിക പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി കണ്ടക്ട് പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ത്യാണ് ലോഡി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ കമ്പനി ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷന് പോവുകയാണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് അപ്ലൈ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ അഡിക്വസി ഓഡിറ്റ് ബൈ ദി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡി കംപ്ലയൻസ് ഓഡിറ്റ് ബൈ ദി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോഡി ഈ അഡിക്വസി ഓഡിറ്റും കംപ്ലയൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തരും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസ
അത്തരം കയറ്റി അയക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പറയാം അവര് റെസിപ്റ്റന്റ് പറയും നമ്മൾക്ക് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിദേശത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലോബൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻട്രി ഗ്ലോബൽ എൻട്രി ടു ദി മാർക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലോബൽ എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മൾക്കറിയില്ല ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഒരു ആൾക്കാർ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സിസ്റ്റത്തിലെ കൂടെയാണ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസ് ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഈ ഐ എസ് ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ തീപ്പെട്ടി മേണിക്കുന്നു പ്രഷർ കുക്കർ മേണിക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഐ എസ് ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളതാണ് അത് ഇത്ര സേഫ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റ് അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കുന്നത് കാര്യം സിമ്പിൾ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആണ് നെക്സ്റ്റ് എൻഷുർ ദി കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു തർക്കത്തിനും ആവശ്യമില്ല കാരണം കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് എൻഷ എഷുറാണ് നെക്സ്റ്റ് ബെറ്റർ എംപ്ലോയീസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കാരണം ഒരു ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തൊഴിലാളിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന മുറ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കമ്പനി ആ രീതിയിലുള്ള സെയിൽസ് ടേൺ ഓവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് റെക്കഗ്നേഷൻ ടു കമ്പനി വിച്ച് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് വേൾഡ് വൈഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്ലോബൽ എൻട്രി ടു ദി മാർക്കറ്റ് ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് പാസ്പോർട്ട് ആണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് സെർവ് ആസ് എ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എഡ്ജ് ഓവർ ദി അതർ സപ്ലൈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മുൻഗണന കിട്ടിയാണ് എ എന്ന കമ്പനിക്ക് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫൈഡ് കമ്പനിയാണ് അതേ മേഖലയിലാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബി എന്ന കമ്പനിക്ക് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എ എന്ന കമ്പനിക്ക് ഇല്ല ദർ ഇസ് എ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എഡ്ജ് ഫ്രം ഫോം ടു ഫോർ നെക്സ്റ്റ് എലിജിബിൾ ഫോർ ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് ആൻഡ് കൺസെഷൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ദർ ഇസ് എ ലാർജ് കൺസെഷൻ ആ രീതിയിലും മൈനർ സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസ് ആവുക ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസെഷന് അർഹരാണ് ഹലോ ഹലോ ചെയ്യണോ കെൻ യു ഹിയർ മീ ഓഡിബിൾ ആണ് സാർ ഓഡിബിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഫാമിലിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എസ് ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയുടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ല കമ്പനി ആയിരിക്കും നല്ല വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മെഷീൻസ് മോശമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മെഷീൻസ് നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ റോ മെറ്റീരിയലും മോശമായതിനാൽ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി മാറും അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടേതായിട്ട് ഒരു കമ്പനി എ എന്ന കമ്പനി ഇന്ത്യയുടേതായിട്ട് ഇപ്പൊ ഏത് തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയാ അതിന് അതിന്റെ സബ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇന്ത്യയുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഡിറ്റ് പറയാം അപ്പൊ 
നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ മെഷീൻസിന്റെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വർക്കേഴ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ സൈസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഓഡിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കണക്കെടുപ്പ് അതായത് ഓഡിറ്റ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്താണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറയാം ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ്സ് ആർ കാരി കാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ആൻ ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് ഹിസ് സെൽഫ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലൈൻസ് ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ് ദി ഓഡിറ്റേഴ്സ് മേ ബി മാനേജ്മെന്റ് അതേ കമ്പനിയിലുള്ള മാനേജർ ആവാം റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആ ഓർ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ എ എന്ന കമ്പനിക്ക് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിലെ കോമ്പിറ്റീറ്റിന്റെ പേഴ്സൺസ് പേഴ്സണൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്തല്ല കറക്റ്റീവ് മെഷൻ റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാ പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഏത് സിസ്റ്റം ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിസം എന്തതാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഡിപ്ലോമ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള രീതി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പറയാ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയമായി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്തിനാണ് ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടുത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ആയിരിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് വരിക എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ നല്ലത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്ത്യകളിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ചില പോലും നമ്മൾ നോട്ടപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാഗഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പരിധിയിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിയർ ബൈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആൾക്കാർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അതെ അതേ സ്ഥാപനത്തിലെ ആൾക്കാർ വെക്കണം എന്നില്ല അത് ഇന്ത്യകളിൽ ഓഡിറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർ ബൈ ഇതുപോലെ സിമിലർ കൺസ് സ്ഥാപനമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഏജൻസി ഉണ്ട് അവരെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ആ വാക്കം തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ്സ് ആർ ദ ഓഡിറ്റ് കാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ എൻ ഓർഗനൈസൻ ഓർ ഓൺ പ്രിമിസസ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഓഡിറ്റേഴ്സ് മേ ബി വേണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ സപ്ലൈയേഴ്സ് ആവാം ആ കമ്പനിയുടെ സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആവാം കമ്പനിയുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാവാം ഈവൺ കസ്റ്റമർ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് റിലേഷൻ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ദ ടേം ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് ഇപ്പൊ ബുക്കിൽ കാണാം കംപ്ലൈൻസ് ഓഡിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പല ഓഡിറ്റുകളും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റും ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റിലാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് എന്ന് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് തേർഡ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് ആ വാക്ക് തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് യൂസിങ് ഓൺ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ സച്ച് എസ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സ്റ്റാഫ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കോമ്പിറ്റീറ്റിന്റെ ആൾക്കാർ തന്നെ വെച്ച് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ചെക്ക് വെദർ ദി ക്വാളിറ്റി റിക്വയർമെന്റ് വിദിൻ ദി വിദിൻ ദി കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് ഓർ നോട്ട് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കുറെ റിസക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടോ നൂറ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അമ്പത് റിസ
കണ്ടുപിടിച്ച് വീണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഓഡിറ്റ് പേഴ്സണൽ ആർ നോട്ട് ബിലോങ് ടു ഇതർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ തേർഡ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റിൽ കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കില്ല ഓർഗനൈസേഷനുമായി ഒരാളായിരിക്കില്ല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഏജൻസിയാണ് ഇത് സാധാരണ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫാമിലി ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് എന്താണ് ഐ എസ് ഐ എന്താണ് ഐ എസ് ഐ എന്നാണ് ഐ എസ് ഒയിലേക്ക് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൽ ക്വാളിറ്റി പോളിസി ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ക്വാളിറ്റി നേരത്തെ എന്താണ് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി എന്താണ് ത്രെഡ്സ് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു സ്റ്റാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ക്വാളിറ്റി പോളിസി നമ്മുടെ പോളിസി എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ഐ എസ് ഐ എന്ന് തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വേൾഡ് വൈഡ് ഒരു പാസ്പോർട്ടിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എസ് ഒയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി പോളിസി എന്തായിരിക്കണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വെരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഏത് രീതിയിലുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് വേണോ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് വേണോ അത് പുറത്തുള്ള ആൾ ചെയ്യണോ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വാളിറ്റി മാനുവലി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എഗ്രീഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ പർച്ചേസ് മെറ്റീരിയൽ ഗുണമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിരുന്നു മെറ്റീരിയലാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടൂല അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എഗ്രീഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ്ലി വിത്ത് ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ക്ലോസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആവശ്യമാണ് മീറ്റ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പഴമ മൂലം ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് നാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സെയിൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ആ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുമായിട്ടും ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അവരുമായിട്ടും ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും ഉറപ്പ് വരുത്തണം ക്രിയേറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷർ എന്താണ് കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആയി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച് മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ദി സിസ്റ്റം നിലവിലുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് അത് പോരെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി മെഷർ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം റിവ്യൂ കസ്റ്റമർ കോണ്ടാക്ട് കസ്റ്റമറുമായിട്ട് എന്താ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ ഷോറൂം ഒന്ന് വിളിക്കും സാറേ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് അതാണ് കസ്റ്റമർ കോണ്ടാക്ട് കണ്ടക്ട് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് റെക്ടിഫൈ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരണം അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഏജൻസീസ് ഗീവ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ഐ ആർ ക്യു എസ് എന്ന് പറയും ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റംസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബി രണ്ടാമത്തെ ബി ഐ എസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബി ഐ എസ് വന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പൊ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡും നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂഡൽഹി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുമായി സേവനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇത്തരം നൂറുകണക്കിന് പ്രൈവറ്റും ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ഏജൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് പോപ്പുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്
ഇനി ഐ എസ് ഒ ട്വന്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഐ എസ് ഒ ഐ എസ് ഒ ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഐ എസ് ഒ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് വൺ ആണ് ഐ എസ് ഒ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഐ എസ് ഒ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഡാണ് ഐ എസ് ഒ സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് കോഡാണ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷനും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പോ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡിലേക്ക് വരും പ്രൈവ് ഐ എസ് ഐയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറി ചെയ്യാണ് ഐ എസ് ഒ ഏതെല്ലാം മേഖലയിലാണ് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഐ എസ് ഒ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് ടി കി എം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് ടി കി എം അപ്പൊ ഐ എസ് ഒ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെയാണ് ടി കി എം ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് അത് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതാണ് മൈനസ് അല്ല ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എല്ലാം പ്ലസ് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ വരുന്നതാണ് ടോട്ടൽ അപ്പൊ ടോട്ടൽ നിന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ വളരെ കളിയാണ് ആരെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അതിനാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആരെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുക ടി കി എം അപ്പൊ എന്താണ് ടി കി എം അടുത്ത യൂണിറ്റിലെ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ടി കി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്രോച്ച് ഇൻ സാറ്റിസ്ഫൈ കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് ഇൻ ടോട്ടാലിറ്റി ഓൺ എ കണ്ടിന്യൂ ബേസിസ് ത്രൂ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ മേക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി അലോങ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ സോൾവിംഗ് മെത്തഡോളജി ഓൺ ഇന്ത്യ അതർ അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടിയുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ടി കി എം അത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടി കി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലസ് വർക്കർ പ്ലസ് 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 എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അതൊക്കെ വരുന്നത് ടോട്ടൽ അപ്പോ എന്താണ് ടി കി എം ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ലല്ലോ ടി കി എം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇസ് മാനേജ്മെന്റ് ഫിലോസഫി ടു എ ജേണി ടു ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സലൻസ് ത്രൂ കസ്റ്റമർ ഓറിയന്റേഷൻ അപ്പോ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡിൽ ഒരു ജേണി ആണ് വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു ടോട്ടൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സലൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജേണിയാണ് ടി കി എം ഓർ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എൻകംബേഴ്സസ് എവരി തിങ് ഇൻ ദി കമ്പനി എവരി പ്രോസസ് എവരി തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവരി പ്രോസസ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ് വഴിയായിരിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവരി പ്രോസസ് എവരി ലെവൽ എവരി ഫംഗ്ഷൻ എവരി ബഡി എവരി ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാളെ ദിവസം വേറെ പഴയ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ പ്രോസസ് ഈ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഈ മാനുഫാക്ചറി സിസ്റ്റം ഈ എംപ്ലോയീസിന്റെ മുറി എല്ലാ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടി കി എം പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുക ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ടി കി എമ്മിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓൾ ടോട്ടൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ടേമാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി ടോട്ടൽ എന്ന് ആരും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓഫ് എവരി തിങ് ദാറ്റ് വി വി ഡു കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫുൾ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദി കസ്റ്റമർ അപ്പൊ കസ്റ്റമർ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള
അപ്പൊ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടെ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള പലതരം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്താണ് ക്വാളിറ്റിയിൽ മാനേജ്മെന്റ് ടോട്ടൽ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ടു സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം ദി എൻഡിയർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടി കെ എം ബിൽട്ട് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് കോർണർ ഓഫ് സ്റ്റോൺ എന്താണ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമർ ഇപ്പൊ ടി കെ എം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടി കെ എം ഫേം എന്നാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ ടു ക്രിയേറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് രണ്ടാമത്തത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെ എന്റെ ഫേം ഇറക്കണം ഞാൻ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ മാർക്കറ്റിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യൂ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടി കെ എം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉള്ള സാഹചര്യമാണ് ടി കെ എമ്മിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം ഇത്തരത്തിൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള കമ്പനികൾക്ക് എവിടെയും ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറൈറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ത്രൂ ഔട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ദി ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ബൈ യു ആൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരെയും പുറത്താക്കുന്നതില്ല ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഓൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ അതൊക്കെ കൂടിയതാണ് ടോട്ടൽ എന്നുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ബൈ യു ആൾ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അതേ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നാളെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റിൽ അപ്പൊ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരും മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വെഹിക്കിളിൽ ഇറങ്ങുന്നു കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇന്ന് ഇറങ്ങിയ വെഹിക്കിളല്ല നാളെ ഇറങ്ങി ഇന്ന് ഇറങ്ങിയ മൊബൈൽ അല്ല നാളെ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോ ഫീച്ചേഴ്സിന് മാറ്റം വരികയാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യും അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും നമ്മൾ പുതിയ വേർഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലാണ് ഈ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജനീവ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനീവയിലാണ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് കാലം വരെ അപ്പൊ അപ്പോ നയൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഐ എസ് ഒയിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ജനീവ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ അപ്പൊ ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് പോയാൽ എന്താണ് ഗുണം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരു എ ടി എം കാർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റി പറ്റില്ല അപ്പൊ എ ടി എം കാർഡിന്റെ സൈസ് വിഡ്ത്ത് അതിന്റെ ലെങ്ത് തിക്നെസ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിദേശത്തെ രാജ്യത്ത് പോയാൽ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന്റെ കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പല സീരീസിൽ കൂടെ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ത്രീക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഈ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് കമ്പനി അതിന്റെ വേർഷൻ മാറ്റി മാറ്റിയിരിക്കും ആദ്യത്തെ കൺസർ കൺസർവേഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കൺസർവേഷൻ അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഒരു മിനിമം അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ വേർഷൻ മാറ്റി പുതിയ വേർഷൻ ഇറക്കും അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഐ എസ് ഒ ഇത് ഇട്ടത് അല്ലാതെ കണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന് കുറെ ആൾക്കാരെ നോമിനേറ്റ് എടുക്കും ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു മെമ്പർ അപ്പ
നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഈ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനീഷ്യൽ ഇന്ത്യൻ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് ഐ മുദ്രയുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഐ എസ് ഐ അല്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രാജ്യം നയൻ തൗസൻഡ് വൺ അതായത് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നയൻ തൗസൻഡ് വണ്ണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പോ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റി കണ്ട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു കമ്പനി പോവുകയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആരെയാണ് ഇതിന് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായുള്ള ഗുണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു മിനിമം ടൈമിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എവരിബഡി സർ ഹലോ ഹലോ സാർ പന്ത്രണ്ട് കാല് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഓക്കെ സാറിന് കേൾക്കാമോ ഓക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് ചാറ്റിൽ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഡൗട്ട് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഐ എസ് ഒയും ഐ എസ് ഐയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഒന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റും ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ചും സാർ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഡിറ്റിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡൗട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഐ എസ് ഒയുടെ വിവിധ സീരീസുകൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്ന് കുട്ടികൾ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ നയൻ തൗസൻഡ് ടു സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഡൗട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് സാറിന് അതുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കൺക്ലൂഷന് മുമ്പ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി സമയമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഐ ഒ ഐ എസ് ഒവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഐ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഐ എസ് ഐ സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി ഉണ്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാച്ച് മാച്ച് ബോക്സ് ആണ് നിങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കർ ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അവർ തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഐ എസ് ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അതാണ് ഐ എസ് ഐ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഐ എസ് ഐ അത് വേൾഡ് വൈഡ് അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു ത്രെഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചില ത്രെഡിന്റെ പിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഈ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു രാജ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി സ്യൂട്ടബിൾ ആവണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് അപ്ലിക് അപ്ലിക്കബിൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്തേക്ക് ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കയറ്റി അയക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയറ്റി അയക്കാം പക്ഷെ അത് ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് വേണമെങ്കിൽ വിദേശ അമേരിക്കയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവർക്കറിയില്ല ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ അഗ്രികൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അത് വിദേശത്തേക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങനെ അവർ എടുക്കൂല ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ഫുഡുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിലാണ് കൈകാര്യം ചെ
ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് കൈകളിലൊക്കെ കയ്യിറക്കിയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ടച്ച് ചെയ്യാതെ കണ്ടാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രോസസ്സും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അത്തരം കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കൂ ക്ലിയർ ആണോ അത് ക്ലിയർ ആണ് സർ അടുത്ത ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടിയാ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റില് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ കാര്യങ്ങൾ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഫുള്ള് നമ്മൾ പക്കയാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയാലും വേണമെങ്കിൽ സബ് കോൺട്രാക്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് പുറത്തു നാട് വരുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഏജൻസി തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ആ സെൻസിൽ കാണുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് പറയാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കാലം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് നിങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരികയാണ് അപ്പോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു മാനുഫാക്ചർ ഒരു സപ്ലൈയർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് കോൺട്രാക്ടർ ഒരു സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അന്ന് തന്നെ ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല കുറെ കാലം അവിടെ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും ആ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ സംഭവിക്കാം അപ്പോ ഈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാതെ കണ്ട് നമ്മൾ സബ് കോൺട്രാക്ഷൻ വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട അത് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സബ് കോൺട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സപ്ലൈയേഴ്സ് ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് പുതിയ ഏജൻസി വരുന്നതല്ല ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഇറക്കുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ഇറക്കുന്നു വേറെങ്കിൽ സിമെന്റ് ഇറക്കുന്നു അപ്പോ എക്സ്റ്റേണൽ നിങ്ങൾ സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആണ് അവര് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇറക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ടൺ കണക്കിന് ഇത് നിങ്ങൾ ഒറ്റ അടിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് വേണ്ടി വരാം അപ്പോ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ഇത് റെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ആള് ചെയ്യുന്ന ും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ പുറത്തുള്ള അപ്പൊ അത് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളതിന് ഒരു സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്തരത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സബ് കോൺട്രാക്ടർ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ തന്നാൽ മതി അത് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയാണ് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഐ എസ് ഒയുടെ എലമെന്റ്സ് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോ എന്താണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ജനറൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സീരീസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാ ആ സീരീസിൽ വരുന്നതാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ആൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ടു നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ഒരു ഫേം സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയ
ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഈ ഫിഷ് ഫിഷൊക്കെ അത് കടലിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് അതിനെ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ച് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് അതിനെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിദേശ രാജ്യത്തിന് അപ്പോൾ ആ ഫിഷിനൊന്നും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ കാറാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സർവീസിങ് സെയിൽസ് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സർവീസിങ് സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ആ രീതിയിലുള്ള കൈ സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കമ്പനിയാണ് അത് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സബ് ഏജൻസി ആയിരിക്കും കാർ അതേ കമ്പനി ഒരു മഹീന്ദ്ര എന്നുള്ള കമ്പനി ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതേ കമ്പനി അല്ല സർവീസിങ് കമ്പനിയിലേക്കല്ല പോകുന്നത് അത് സബ് ആയിട്ട് അവർ കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ് ഏജൻസി ആണെന്ന് ആ ഏജൻസിക്ക് എന്ത് വേണം ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഫാമിലി ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വണ്ണിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം ആ പ്രൊഡക്ഷൻ സർവീസും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത്തരം നാല് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ കാരണം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം അത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യണം അതിന്റെ അതിനുശേഷമുള്ള സർവീസിങ്ങിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ ഇത്തരം നാല് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്കാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവിടെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അവരാണ് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ട്രീം ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അത് സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർവീസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് ക്വാളിറ്റി പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ഈ നാല് സിസ്റ്റവും ക്വാളിറ്റി പ്രൊസീജിയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന കമ്പനിക്കാണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അർഹത ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ടു എന്നാൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ട പ്രൊഡക്ഷനും ഇൻസ്റ്റലേഷനും സർവീസിങ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷന് ഞാൻ ആ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനിയല്ല വേറൊരു കമ്പനി ആയിരിക്കും പക്ഷെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ നയൻ തൗസൻഡ് ടൂയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ കമ്പനി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അവരും ആ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അതുപോലെ സർവീസിങ്ങിനും അവർ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി നയൻ തൗസൻഡ് ടൂയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല ബാക്കി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് സർവീസിങ് ഉള്ളൂ അത്തരം കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഒന്നും കൂടെ പറയാ നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഉള്ള കമ്പനിക്ക് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല എന്തൊക്കെയുള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് സർവീസിങ് അത്തരം കമ്പനിക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഇത് ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം മോഡൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡലും ക്ലീ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചുമരിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ചെയ്തു എന്നു അത് അപ് ടു യു നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അപ്പൊ അച്ഛ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനി ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഫോളോഅപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് വരും ആ കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് അവരവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് കസ്റ്റമർ ഫീഡ്ബാക്ക് തെറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല കുറെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഐ എസ് ഒ നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മാർക്കറ്റിൽ
ട്യൂ വേണ്ട മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അവർക്ക് അവർക്ക് ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ടെസ്റ്റിംഗ് അത് നമ്മൾ കടലിന് പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രീസറിലേക്ക് കയറ്റുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിലേക്ക് കയറ്റുന്നു അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഐ എസ് നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ആണ് അതായത് ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസൈൻ ഇല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇല്ല ഫൈനൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ഹലോ ക്ലിയർ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ അപ്പോ സാർ നമ്മുടെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ശേഷം സെഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ സിട്രന്റെ ട്വൽവ് തേർട്ടി മുതൽ വൺ തേർട്ടി വരെയുള്ള സെഷൻസ് ഇന്നുണ്ടാവില്ല അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വേണ്ടി കൈകാര്യം ചെയ്തത് വൈ വി അശോകൻ സാറാണ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ എച്ച് ഒ ഡി ആണ് അദ്ദേഹം വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവായ ഒരു സെഷനാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് സാർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ഒരു അക്കാഡമിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നതിലുപരി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു നമ്മളൊരു തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജീരിയൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ഡിപ്ലോമ വിദ്യാർത്ഥികളും തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് ഈ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടി കാണണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്കൊക്കെ സിറ്ററിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഞങ്ങളതിൻ്റെ ലിങ്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും രണ്ട് ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കത് കാണാം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത അശോകൻ സാറിന് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ചിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ പാനലിൽ പ്രവർത്തിച്ച അരുൺ കുമാർ എസ് എൽ ലെക്ചർ സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് അതുപോലെ ശ്രീമതി ജില്ല മാഡം തിരൂരങ്ങാടി പോളിടെക്നിക്കിലെ അധ്യാപിക രണ്ടു പേർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ഒന്നുകൂടെ സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സിറ്ററിന്റെ സൈറ്റില് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സിറ്ററിന്റെ സൈറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി